Alis na po ako. Paglabayan nyo na lang po ako ng sangkatutak. Pero huwag niyo na po ang takutin ng ganito. May nervyos po ako eh. Sabi po ng asawa ko, masama po daw yun sa akin. Ate, hindi ko na po talaga kaya si Benjo. Arlene, ako nang nakikiusap. Baka namang pwedeng tapusin mo na hanggang katapusan ng school year niya. Sige na naman. Pasensya na ate. Hindi na talaga pwede. Nung umpisa, tinatakot niya lang ako sa banyo. Pero ng mga sumunod... Benjo? Ano? Nakatulog ka ng kakakwento mo. Okay, kung hindi ka na talaga magpapapigil. Pasensya na uli sa lahat. Eto na sweldo mo. Konting dagdag pa konsuelo. Salamat po. Maraming salamat. Alis na po ako. Benjo, huling beses na kitang pagsasabihan. Punong-puno na ako sa'yo. Hindi lahat ng tao sa paligid mo laruan. Kaya nga kita pinag-aaral. Para hindi ka mag-asal batang kalye. Mami, di naman namin kailangan ni Kailan ng yaya eh. Hanggang ngayon nga, hindi ka pa makapaghain na sarili mong pagkain. Sana naman ako kukuha ng bagong yaya mo. Akin na nga yung kapatid mo. Baby, ang kuya mo hindi na talaga naawa sa akin. Pinapahirapan talaga ako. Sige, pumasok ka na. O, Julio! Ihatid mo na nga si Benjo. Honey, ganun talaga sa call center. But I can't just quit now. Lalo na mataas ng posisyon ko. At makakatulong na ako sa'yo sa pag-iipon ng pera para makauwi ka na. Siguro ilang years na lang. Di ba? Huwag ka mag-alala. Makakahanap din kami ng kapalit. Nakausap ko na si Mama. Magpapadala raw siya ng bagong yaya. Nag-aaral si Benjo. Eto, Benjo. Hello? Daddy? Kamusta na po kayo? Mabait po ako. Sigurado po ako mabait. Eh, Daddy, kailan po kayo uuwi? Ay, matagal pa. Gusto na namin kayo ni Kayla, Daddy. Daddy, huwag mo kalimutan ng pasalubong ko, ha? Bye-bye, love you. Hello, honey. I love you, too. Ah, natutulog na si Carla, eh. Sige, bye. Benjo. One week nating hindi makakausap ang daddy, ha? Opo. Kamusta ng schoolwork mo? Ah, kasaya-saya po si school. Ito po, oh. Meron po akong star. Ito po. Mami? Hindi naman po namin kailangan ni Kyla ng maid eh. Kasi kaya ko naman po siya alagaan. Sweetie, alam kong mahal mo si Kyla. But you're still a baby too. Kaya kailangan natin maghanap na magkaalaga sa inyong dalawa ng kapatid mo. Okay? Apo. Di ba may gusto kang bilhin na shoes? Apo, meron po. Sige. Total, sira na naman ang sapatos mo eh. Bibili po kayo? Bakit hindi? Kaya lang po, palagi po kayo natitulog yung umagay. I'm sorry, sweetie. 
Hayaan mo, itong weekend na to, bibili na tayo. Sige po. <laughs> Ayos na ba sa'yo ang 2-5 kada buwan? Libre lahat. Pati shampoo, sabon, toothpaste. Meron ka SSS at PhilHealth. Okay po yun. Wala ako dito paggabi. Kasi pumapasok ako sa call center. Pero usually, nandito na ako pag 8 a.m. Sa palagay ko, magkakasundo kayo ni Benjo. Mabait siyang bata. Matalino. Paano nga pala kayo nagkakilala ng mama ko? Huh? Paano kayo nagkakilala ng mama ko? Uh... Oh, ayan na pala siya. Benjo, this is your new yaya, si Cecil. Benjo, pwede ba? Sa labas na kayo maglaro ni Toby. Toby, quiet! Ibang klase na talagang patayan dito sa syudad. Pati ba naman yung walang kamalay-malay na pilay? Siguro mga adik gumawa nito. Wak-wakin ba naman yung chan? Sus, Mario Josep. E ano ba namang klaseng taong gagawa niyan? Manang Hermie. Po. Si Cecil, padala niya yan ang mama. Yun, no? Eto si Manang Hermie. All around yan dito. Tagalines, tagaluto. <laughs> ang pangunahing trabaho mo nga pala ay yaya. Tapos ikaw maglilines at mag-aayos na magamit at kwarto ni Benjo at saka ni Kayla. Pero pag may oras ka, makitulungan mo na rin si Manang Hermie sa mga gawain dito. At yan naman si Julio. Ah. Pinsan ko. Tigil ka na. <laughs> Siya rin ang nagdadrive sa amin dito. Manang Hermie, pa. pakisamahan niyo na nga si Cecil dun sa kwarto ninyo. Apo. Pasaway. Halika dun tayo. Halika paso. Mm -mm -mm -mm. <laughs> Cecil? 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 Kunin mo muna si Kayla. Ayan. Sira talaga yan. Pasensya ka na. Nangingilala pa ang bata eh. Hi, I'm here! <laughs> Mauna na po ako. <laughs> Sige. Yes, ma. Andito na po siya. Dumating kahapon. Teka lang. Benjo, oh, si Lola. Hello, Lola? Eto po, guapito pa rin. <laughs> <laughs> ah, okay naman po si Yaya Cecil. Maganda po siya. Eh, eh, ang sabi ko po, maganda po siya. Benjo, ano? Tinataasan ang boses ang lola mo. Di niya po marinig eh. Hello, ma? Hello? Hello? Di rin marinig.
mo ang bahay ng tuition mo sa school? Bakit? Eh, sino na iwan kay Kyla? Eh... Mami! Dapat ikaw magpaiwan! Sabi ni teacher, huwag magtiwala sa bagong kakalala! Benjo! 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 Julio, sandali ha! Sige ate. Napalitan ko lang ho ng damit. Nabasa kasi ng gatas. Ganun ba? O, pagkatapos mo dyan, bumaba ka na at ikaw na muna sumama kay Benjo sa school. Opo. Makita mo na? Malilate ka pa ata. Sige na. Sumama ka na sa Yaya Cecil mo, ha? Be a good boy in school. Kuya. Morning, sir. Paalala lang po, magkakarap po tayo ng uh, brownout sa isang linggo. Bali may ayusin sa main fuse. Sadali lang po yun. Mm. Buti na lang, may ilaw ang susko. <laughs> Sige po, kuya. Philippine folklore. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ang mga kwento ng mga ninuno natin tungkol sa pamahiin, tikbalang, aswang, at kung ano-ano pa. So, sino sa inyo may alam ng kwentong folklore? Hmm? Janine. Ah, tama na yan, Janine. Alam mo na to. Kunento ko na to sa'yo sa bahay, di ba? Ganito ah. Benjamin Christopher. Palagi na lang po ako. Pero, meron po akong alam. Sabi ni Yaya Hermi, yung mga aswang daw po, ay yung mga taong kumakain ng mga baby. At mahilig daw po silang kumain ng mga, mga atay ng tao. At saka, sabi daw po ni Yaya Hermie, sa size lang daw po meron nun eh. Ah, uh, okay class. Tandaan niyo homework niyo ha. Sige, dismiss. Ah, uh, sir? Oh, Benjo. Pwede po ba magtanong? Ano yun? sa mga aswang. Aswang? Bakit interesado ka dun? Wala lang po. Benjo, hindi totoo ang mga aswang. Sir, sige na po. Please. Ano ba gusto mong malaman? Kung saan po sila galing? Alam mo, di ko alam eh. Sabi nila sa Visayas, sa, sa bundok, maari din sa paligid natin. Sabi nila may mahaba daw silang mga dila at mahilig sa mga baby. May abilidad rin silang magpalit ng anyo, tulad ng baboy o ibon. Pero kwento lang yan. Takot sila sa bawang, sibuyas, at asin. Ah, uh, takot dun sila sa mga panaksak na gawa sa kawayan. Dahil kapag sinaksak mo sila sa puso gamit yon, pwede silang mamatay. Pwede mo rin lagyan ng kalamansi yung mga sugat nila para di gumaling. Dahil yung mga aswang, meron silang kapangyarihan na kaya nilang pagalingin ng sarili nila agad-agad. Sir, takot po pa sila sa simbahan? Hmm. Hindi naman eh, kaya naman nila magsimba eh. Kaso lang lumalabas lang sila kagad kapag binabasbasan na ng pari yung bread and wine para maging body and blood ni Christ. 
Eh, sir, last question na lang po. Paano hmm. niyo po malalaman kapag kahit nyo ay aswang? Tatlong paraan yan. Ang una, kapag meron ka nito. Kapag kumulong lang sa loob nito, ibig sabihin nun, may aswang na malapit sa'yo. Pangalawa, kapag may narinig kang tiktik. Yun, ibig sabihin nun, may aswang na malapit sa'yo. Pangatlo naman, kapag tumingin ka sa mata nila, tapos yung reflection mo baliktad, ibig sabihin, aswang sila ganito. Eto. Anak, hindi sinasadya ng yaya yung Cecil mo. Nilabas niya kagabi si Topi, pero nakatakas. Nasagasaan ng di kalalang sasakyan. <laughs> Basta naman si Benjo. Ayun. Sinabi ko nga kay Cecil na wag na muna lapitan si Benjo. Nakakahiya talaga kay Cecil. Ewan ko ba sa batang yan? Eh, hindi ko naman alam ko bakit pinag-iinitan niya si Cecil. Manang Hermie? Hmm? Dalhin nyo nga muna kaya yung snack ni Benjo. Mm -mm. Tapos tinan nyo na rin kung ang ginagawa ng batang yon. Okay. Benjo! Ah! Sandali lang po! Benjo! Sandali lang po! Sandali lang. Patatagal mo magbukas ng pintuan. Siguro may ginagawa ka, ah, no? wala po! 
O oh, ito, dinalang kita ng paborito mong kalamansi at saka cake. Kumain ka, ha? Opo. Sus, Mariosep, ano ba yung kalat na yan? Ano na naman ang ginagawa mo? Uh, at para saan uh, yan? Eh, wala po para sa project ko lang po yan. Sige pra, na po, ano sige pra, na po. project? Sige na, project lang yan. Teka muna, eh, bumisi mo yan sige bago ka matulog, po, ha? Opo, opo, sige na. Huwag mo kalimutan. Pag merong aswang na lumapit, tawagin mo lang kuya, ha? Malakas si kuya. Tatalunin ko yung mga yan. Naman for sure na aswang si Yaya Cecil mo. Shhh! Kaya mo maingay, baka marinig ka niya? You kids done with your homework? Yes, tita. Ah, tatapusin po muna namin to. Paano ka uuwi mamaya, Janelle? Papasundo na lang po ako ulit kay Tito Mel. Benjo, it's my night off. Magpapahinga muna ako. Ayoko na makulit at ayoko rin na maingay. Yes, mami. Sige. So, how can you be so sure nga? Pinatay niya si Toby. Kasi, alam ni Toby. Tapos, Hello. kung makatingin siya kay Kyla, ang weird niya talaga makatingin. Tapos, nung nagluluto siya, di niya ginagamit yung bawang, kaya palaging walang lasa. She looks nice naman eh. She doesn't look like a monster. Sabi ni Sir Mill, ang mga aswang daw, yung magaganda. Para, di obvious. Nasaan nga pala yung necklace mo? Dinala ko dito. Muntik pa nga akong mahuli kanina eh. Balik mo yan ah. Lagot ako kay Tito. O, nandiyan na yung Tito ko. Bye-bye. Cecil? Cecil! Pakibuhat mo nga si Benjo, tapos dalhin mo siya sa kwarto niya. Opo, ate. Kaya kayo, 
Mag-iingat sa pagpapapasok ng kung sino-sino tao, ha? Opo. At sa gabi naman, i-double check nyo lahat ng locks ng bahay. Ikaw naman, Julio. I-check mo lahat ng pinto at yung mga gate dito sa bahay. Kung may mga kailangan pang palitang locks, palitan mo na. Okay, ate. <laughs> Cecil, huwag kang mag-alala, ha? Habang nandito ka, akong bahala sa'yo. Mm-hmm. Eh, paano naman kung ang damuhi nakapasok na pala dito sa loob ng bahay? Ano ngayon? Nagtataka lang ako si Cecil. Hindi pa kita naririnig magsalita eh. Nagsasalita lang yan dun sa gusto niyang kausapin. <laughs> Cecil, dagdagan mo naman ang asin. Walang lasa eh. Tsaka dapat, dagdagan mo rin ang maraming bawang para mawala yung lansa ng karne. O eto na, nakabili na ako ng bawang. Mami, pinakita kong kas mong kagabi. Benjo. Mami, totoo po yun. Mm-hmm, nako. Yan kasi ang bunga ng kakapanood mo ng sobrang TV. Hindi hmm. naman po eh. Benjo, tingnan mo nga muna yung kapatid mo sa itaas. Baka gising na eh. Opo. Manang Hermi, Cecil, maupo nga muna kayo dito. Ano ba mga pinagsasasabi ni Benjo? Hindi ko na maintindihan. Naguguluhan na ako. Tigilan niyo na nga ang pagkukwento dyan ng kung ano-ano. Karamihan daw ng bata ang pagiging makulit ang sandata nito para makakuha ng pansin. Siguro nga. Kasi hindi ba nung bata ka, ganun ka rin? Masyadong malawak ang imahinasyon? Teka nga muna, Cecil. Nasa ka kagabi? Eh, nagising ako nang wala ka sa higaan mo. Ah, eh. Nagpunta ako sa banyo. Ah, nagpunta ka ng banyo. Alam mo kasi, Cecil, eh, concern lang naman ako. Huwag ka basta-basta magtitiwala kung kani-kanino, baka kumapano ka pa. Oh, manang army. Mm. Ba't naman ang sama ng tingin niyo sa akin? <clears throat> oh. Julio, samahan mo nga muna si Cecil, bumili kayo ng mga baterya, at saka flashlight. Mamaya na yata yung brownout. <laughs> si Mami. Kumusta naman kayo dyan? Okay ba yung pinadala kong yaya? Pasensya na ha, Apo. Wala akong makuhang ibang yaya eh. Pilay pa naman si Cecil. Pilay? <coughs> Sino ka usap mo? Ma! Si Yaya Cecil! Ano, Benjo? <coughs> Ma? Nasiraan ho kami ng kotse. Ha? Dinala lang ni Julio sa talyer, pero tatawagan ka na lang daw niya. Paano yan? Malilate na ako sa trabaho. Alam mo ba kung saan talyer? Hindi ho, ma'am eh. Basta't yung malapit sa palengke. Di ba, nahanapin ko na lang siya. Baka kasi hindi maiwan ni Julio yung sasakyan. Sige. Nasaan si Mami? Sinundo lang si Julio. Anong ginawa mo kay Tito Julio? Benjo, masyadong malakas ang imahinasyon mo. Di ako natatakot sa'yo! Umalis ka na! <laughs> Sigurado ka? Eh, kung tama ka, sino maniniwala sa'yo? Ano nangyari?
nangyari doon? Naku! Ay na nga ba sinasabi kong brown out? Okay ka lang, Kyla. Wala ang mami. Pero, wag kang mag-alala. Nandito ang kuya. Benjo? Ay, salamat po. Nandito kayo. Oh. Meron lang po akong kukunin dun sa room ko, ha? At saka huwag nyo na pong iiwan si Kyla, ha? Babalik po ako agad. O, oh, sige. Benjo? Ano? Dito ka muna, ha? Pupunta lang ako sa kabilang kwarto. May kukunin lang ako. Dito tayo tatlo matutulog. Gusto mo ba yon? O sige. Sandali lang, ha? Yoyo. Oh. Pwede po bang payakap? Sus! Akala ko naman kung ano. Naglalambing na naman tong baby ko. Ako talaga naman. O sige. Antayin mo ko, ha? Diyan ka lang. Okay? But Jesus, sorry na po sa lahat ng kasalanan ko. Promise ko po, magbabait na po ko. Huwag nyo lang kong hayaan kayo ng aswa. Si Kyla, si Mami, si Tito Julio, si Yaya Remy, at lalo na po ako. Promise ko po, magpapakabait na po ako. Iputay ko lang po ang family ko.
Uh, Manong, may... wala bang pinaayos na high ace dito kanina? Wala po akong alam na ganyang klaseng coaching pinasok kanina rito, ma'am. Kasi ho, maghapon ho ako dito. Sigurado kayo? Sabi kasi ng yaya ko na may talyer daw na malapit sa palengke. Wala na bang ibang talyer dito? Wala pong ibang talyer dito. Bihira ho kasi ang tao rito eh. Ito ah, 